So, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des ERC Ingolstadt nach der Partie gegen die Eason und Roosters. Zuerst die anderen Ergebnisse. Hamburg Friesers, Frankfurt 3 zu 2, Augsburg, Hannover 6 zu 3, Kassel unterliegt zu Hause, Wolfsburg mit 0 zu 7, Straubing, Düsseldorf 6 zu 5 nach Verlängerung, Duisburg, Berlin 0 zu 5 und Nürnberg schlägt Köln mit 5 zu 2. Ich darf zuerst Steve Sterling um sein Statement bitten zur heutigen Partie. Your statement, please. It was, uh First and foremost, I don't think uh, Easter Loan has won here in a long time, so that uh, going in uh, was, I think, fresh on our mind. Um, it was kind of game that I th it was like a, uh, I related to like a boxing match. It was the first period we had the first couple of punches and scored, and then we took some penalties, and they had a couple of punches and scored. And then I thought the second period, I thought uh, they did a really good job of bottling us up in our own end. We had trouble getting out of our own end. And they did a great job in the mid zone, uh, where between having trouble getting out of our own end and then having trouble making plays through the mid zone, we had trouble getting in their end in the second period. And uh, believe me, I was concerned. I was thrilled that it was 2-2 uh, after two periods, knowing that if we made some adjustments and and start, you know, picked up our game a little bit and turned over the puck in the mid zone and the D zone a little less than we did, then I think we might be all right. And what I, what I liked about our team was in the third period when we needed them the most, um, I thought we played our best period. Uh, we got it in deep. Uh, we got some offensive zone time, which is always important to me. Uh, got some chances, scored a goal, but they came right back, and then we just kept hanging in there and hanging in there. So as I just told the team, what I really liked was that we were resilient tonight. Uh, we kept bending and bending and bending, but we didn't break. And the end result was uh, we got the last goal in the empty netter and the final result. So it was a good game for us. Thank you, Steve Chong. Um, er sagte, es war der lange, der erste Sieg für Iselun hier in Ingolstadt nein, nach äh, sehr langer Zeit. Es war heute wie ein Boxkampf mit vielen Strafzeiten im zweiten Drittel. Nach dem äh, 0 zu 2 haben sie dann Probleme gehabt in der neutralen Zone und äh, ja, er war da nicht zufrieden mit dem 2 zu 2. Im letzten Drittel, sagt er, war das mit das beste Drittel, was Iselun gespielt hat. Ja. Kommen wir zur, zu Benoit Laporte. Guten Abend. Uh, congratulations, meine Kollege, für den Sieg. Ja, yeah, das ist eine Zeit hier, wo wir haben wir spielen mit der halben Mannschaft und ich uh, uh, denke, dass jeder Fehler für Marken ist ein Tor gegangen. Und uh, ich habe gesehen in die dritte Drittel, da haben zwei große Fehler gemacht und uh, dann haben wir zwei Tore. Aber ich denke, dass die Mannschaft ist, uh, ist bleibt zusammen, sie arbeiten sehr hart, sie, wir spielen kompakt, wir wissen, dass wir haben so viele Spieler uh, verletzt und krank und uh, ich habe äh, auch viel Schöne verloren. Saro hat äh, in der Verteidigung gespielt heute Abend, in der äh, Albi-Spiel. So, das ist eine Zeit jetzt, wo wir haben äh, Personalprobleme haben. Wir haben nicht so viele Spieler. Aber die Mannschaft ist äh, zusammen. Das ist, was ist wichtig. Und ich äh, denke, nächste Woche Higgins kommt zurück, äh, Nicholas kommt zurück. Und oh, ich hoffe, dass äh, viel Schöne kein Spiel Und dann. Dann vielleicht, dann vielleicht wir haben wir ein bisschen Hilfe von, von diesen Spielern. Jetzt ist der Druck ist immer auf die gleichen Spieler. Und das ist, warum wir einfach machen diese Fälle. So, wir haben verloren, aber ich bin sehr stolz von der, von der Mannschaft. Sie bleiben zusammen und sie kämpfen und sie arbeiten. Für mich, das ist was wichtig. Wenn du hast das auf einer Mannschaft hast, dann kannst du gut Arbeit machen in einer, in einer langen Zeit. Dankeschön. Dankeschön, Benoit Laporte. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Steve Sterling und seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen und natürlich auch Tyler Beachy eine gute Besserung. Und wir sehen uns dann wieder am kommenden Freitag zum Heimspiel gegen Mannheim. Danke.